হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা ইতিমধ্যে 14 অধ্যায়ের উপর দুটো এপিসোড কমপ্লিট করেছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছো আমরা গত এপিসোডে দেখিয়েছিলাম যে টিস্যু কালচার একটা প্রযুক্তি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দিয়েছিলাম এবং এই প্রযুক্তিটা আমরা কোন পারপাসে কিসের জন্য ইউজ করছি বা কোন কোন জীবে আমরা ইউজ করছি সেটা বলেছিলাম আজকে আমরা এখানে একটা নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলবো যে প্রযুক্তিটার নাম হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নাম শুনে বুঝতে পারছো যে এটা জেনেটিক্যালি কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে এখানে কথা বলা হবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দিয়ে দেই এই যে এই প্রযুক্তিটা আমরা শুধুমাত্র যে গত প্রযুক্তিতে আমরা দেখিয়েছি যে ওটা শুধুমাত্র উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় বাট এই প্রযুক্তিটা তোমরা যে কোনো জীবে অ্যাপ্লাই করতে পারবে অর্থাৎ উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে প্রাণী থেকে উদ্ভিদে অথবা অনুজীব যে কোনো ধরনের অনুজীব থেকে উদ্ভিদে বা অনুজীব থেকে প্রাণীতেও এটা ইউজ করা যাবে বাট দেখতে হবে আসলে প্রযুক্তিটা ওই জীবটার উপর অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছে কি না অর্থাৎ প্রযুক্তি যদি জীব গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই প্রযুক্তিগুলো আমরা জীবের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো যদি এক্সেপ্ট না হয় দেখা যায় যে জীবের কোষ্টা মারা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এই প্রযুক্তিটা আর ইউজ করতে পারবো না তো চলো আমরা তাহলে পরে চলে যাচ্ছি যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি সে সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দিব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়েছে যে কোষ কেন্দ্রে জিন করার পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা আবার বলছি কোষ কেন্দ্রের জিন কণা কোষ কেন্দ্র আমরা তো সবাই কোষ সম্পর্কে আমরা ভালো জানি যে আমাদের শরীরের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে কোষ এবং কোষের ভিতরে যে নিউক্লিয়াস থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে ক্রোমোজোম থাকে আমরা জানি যে ক্রোমোজোমের একটা উপাদান হচ্ছে জিন বা ফ্যাক্টরস এই জিন বা ফ্যাক্টরস হচ্ছে আমাদের শরীরে যে কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ জিনকে বলা হয় হচ্ছে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী একক অর্থাৎ এই জিন কণাটা যে যে কিনা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবদেহের গুণগত রূপান্তর করার ঘটনাটাই হচ্ছে জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ আমরা এখানে জিন কণার পরিবর্তন ঘটাবো যে ক্রোমোজোমের ভিতরে যে ডিএনএ থাকে ডিএনএ মধ্যে যে জিন বা ফ্যাক্টরস থাকে এই ফ্যাক্টরসগুলোর জিন কণার পরিবর্তন খুবই সামান্য পরিমাণে এটা চেঞ্জ হবে তারপরও এই যে আমি আমরা যে রূপান্তর করছি বা ঘটনা যে এই জিন কণার যে পরিবর্তন করছি এই জিন কণার পরিবর্তনটাকেই বলা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই প্রসেসটাকে বা এই প্রক্রিয়াটাকে সংক্ষেপে বলা হয় হচ্ছে জিএমও অর্থাৎ জিএমওর পূর্ণরূপ হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম এই শব্দটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা একটা অর্গানিজম বা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াটায় আমরা জেনেটিক্যালি বা জিনগতভাবে মডিফাইড করব জিনগত মডিফাইডের মাধ্যমে অর্থাৎ রূপান্তরের মাধ্যমে আমরা এই প্রযুক্তিটা সাকসেসফুল করব এটা আমরা প্রথমে বলেছি যে এটা জীব সমস্ত জীবের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যাবে বাট সেই জীবটার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করব যেই জীবটা এই প্রযুক্তিটাকে গ্রহণ করবে বা গ্রহণযোগ্যতা দিবে সেই প্রযুক্তি সেই জীবটার ক্ষেত্রে আমরা এই প্রযুক্তিটা ইউজ করব চলো তাহলে আমরা এটা ধাপগুলো দেখি প্রথম ধাপে বলা হচ্ছে যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ নির্বাচন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম ধাপে আমরা একটা টার্গেট ডিএনএ নির্বাচন করব যে টার্গেট ডিএনএটা নির্বাচন করব সেই টার্গেট ডিএনএটারই আমি দিন করার পরিবর্তন ঘটাবো এই জন্য আমাকে আগে দেখে নিতে হবে যে আমি আসলে কোন ধরনের টার্গেট ডিএনএ চাচ্ছি সেটা যদি হয় যে উদ্ভিদের টার্গেট ডিএনএ আমি হিসেবে নিচ্ছি অথবা যে কোনো অনুজীবের টার্গেট ডিএনএ নিচ্ছি দেখ হিসেবে ইউজ করছি দেখতে হবে যে যে কোন জীবটার আমি জিন করার পরিবর্তন ঘটাবো সেই জীবটারই আমি টার্গেট ডিএনএ নির্বাচন করে নিব এরপরে দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা হচ্ছে বাহক নির্বাচন বাহক মানে হচ্ছে যে যে এটাকে যে আমি রূপান্তর করব রূপান্তর করার জন্য আমার এই যেই জিন করার পরিবর্তনটা আমি ঘটাবো সেই অংশটাকে আমার বহন করার জন্য একটা বাহক আমি এখানে নির্বাচন করে নিব তিন নম্বরে বলা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজিএমের মাধ্যমে কর্তন অর্থাৎ যখন আমি এটা জিন করার পরিবর্তন ঘটাবো তখন আমার ডিএনএর কিছু অংশ এখান থেকে কাটতে হবে কাটার জন্য আমি এখানে একটা এনজাইম ইউজ করব যে এনজাইমটার নাম হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম এটা আমরা সায়েন্সের ল্যাব ল্যাবরেটরিতে যে কোনো বস্তু কাটার জন্য সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বস্তু কাটার জন্য যে এনজাইমটা আমরা ইউজ করি সেটাই হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম এরপরে আমরা রেস্ট্রিকশন এনজাইম যেমন আমরা কাটার জন্য ইউজ করলাম ঠিক সেরকম ডিএনএ অনুটাকে আমরা জোড়া লাগানোর জন্য আরেকটা এনজাইম ইউজ করবো সেটা হচ্ছে লাইগেস এনজাইম লাইগেস এনজাইমটা আমরা শুধুমাত্র কোনো বস্তুকে কাটার পরে জোড়া লাগানোর জন্য এই এনজাইমটা ইউজ করে থাকি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বস্তু এটা থেকে এটা দিয়ে জোড়া লাগানো হয় পাঁচ নম্বরে হচ্ছে এটা থেকে এটাকে একটা পোষক নির্বাচন করতে হবে অর্থাৎ পোষক নির্বাচনটা হচ্ছে যে যার শরীর থেকে আমি ডিএনএটা বের করব সেই ডিএনএটাই
পরিবর্তন ঘটায় তাহলে ব্যাকটেরিয়া সেলটাই হচ্ছে তার পোষক আমি যদি কোনো উদ্ভিদ থেকে সেল বের করে নিয়ে আমি ডিএনএ এর পরিবর্তন ঘটায় তখন তাহলে উদ্ভিদ কোষটাই হচ্ছে তার পোষক অর্থাৎ আমি যার শরীর থেকে ডিএনএ কালেক্ট করব সেটাই হচ্ছে তার পোষক দেহ 6 নম্বর হচ্ছে বহি প্রকাশ মূল্যায়ন আমি যখন এই প্রযুক্তিটা সব এই পরিপূর্ণ করে ফেলবো তখন এটা বহি প্রকাশটা মূল্যায়ন করব অর্থাৎ এটা আসলে সাকসেসফুল হয়েছে কিনা এই প্রযুক্তিটা সেটা দেখে নেব এটা হচ্ছে আমার 6টা প্রাথমিক ধাপ অর্থাৎ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিটা अप्लाई করার জন্য 6টা প্রাথমিক ধাপ আছে এই প্রাথমিক 6টা ধাপ আমি তোমাদের আইডিয়া দিলাম এখন যদি আমি তোমাদের দুটো জীব নিয়ে আলাদা করে বুঝাই যে দুটো সেল আমি আলাদা আলাদা নিয়েছি একটা একটা মনে করো যে ব্যাকটেরিয়া সেল আর একটা মনে করো যে প্ল্যান্ট সেল অর্থাৎ একটা হচ্ছে তোমার ব্যাকটেরিয়া জীবের কোষ নিয়েছি আরেকটা আমি উদ্ভিদের কোষ নিয়েছি তো আমার প্রথম ধাপে বলা হয়েছে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ বা টার্গেট ডিএনএ নির্বাচন করতে হবে তো আমি যেহেতু এখানে দুটো ভিন্ন সেল নিয়েছি আমাকে দেখতে হবে যে আমি আসলে উদ্ভিদ সেল নিয়ে কাজ করব নাকি আমি ব্যাকটেরিয়া সেল নিয়ে কাজ করব যেই সেলটা নিয়ে আমি পর্যবেক্ষণ করব সেই সেলটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ বা টার্গেট ডিএনএ যেটাকে আমি পর্যবেক্ষণ করব আমি আবার বলছি যে যেই সেলটাকে আমি পর্যবেক্ষণ করব এই পর্যবেক্ষণ সেলটাই হচ্ছে আমার টার্গেট ডিএনএ হতে হবে দ্বিতীয় পয়েন্ট আমি বলেছি বাহক নির্বাচন অর্থাৎ আমি যখন এই সেলটা থেকে ডিএনএ কে বের করে আনবো প্ল্যান্ট সেল থেকে আমি ডিএনএ বের করে আনবো এরপরে আমি যখন এটাকে ট্রান্সফার করব অর্থাৎ এটারটা ব্যাকটেরিয়ারটা আমি যখন উদ্ভিদে লাগাবো বা উদ্ভিদ থেকে যে যখন ব্যাকটেরিয়াতে লাগাবো তখন আমার এখানে একটা বাহক দরকার পড়বে এই বহন করার জন্য এই জন্য আমি এখানে একটা বাহক নির্বাচন করে নিব তৃতীয় ধাপে আমি বলেছি যে যেহেতু আমার এখানে ডিএনএ কাটতে হবে ডিএনএ অনু অনেক সূক্ষ্ম হয় এটাকে আমরা নরমালি খালি চোখে দেখতে পাই না এটা তোমরা জানো কারণ আমার কোষই খালি চোখে দেখতে পাই না তো ডিএনএ অনেক বেশি ক্ষুদ্র হয় এই ক্ষুদ্র বস্তুটাকে কাটার জন্য আমি এখানে রেস্ট্রিকশন এনজাইম ইউজ করব এবং এখানে যখন আমি কেটে আলাদা করব তখন এখানে দুটো টুকরো বের হবে এবং সমান মাপে আমি দুটো অংশ থেকে কেটে নিব সমান মাপে যখন আমি কেটে নিব কারণ এটা ছোট বড় হলে আমার এই প্রযুক্তিটা সাকসেসফুল হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি যতটুকু অংশ কাটবো ঠিক উদ্ভিদ থেকে ততটুকু অংশই কেটে নিতে হবে আর এই কাটার কাজটা করবে হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম এরপরে আমরা চার নম্বরে যে দেখেছি যে উদ্ভিদেরটা আমি নিয়ে আসবো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার কাছে আর ব্যাকটেরিয়ারটা আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে উদ্ভিদে আমি আগেই বলেছি যে আমার পর্যবেক্ষণ সেল হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ সেল যেটা হবে সেটাই হচ্ছে আমার টার্গেট ডিএনএ কীভাবে সেলটা মুভ করবে আমি সেটাকে পর্যবেক্ষণ করব সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি যে ব্যাকটেরিয়া এটাকে সবসময় নজরদারিতে বা পর্যবেক্ষণে রেখে দিব অর্থাৎ আমি এখানে লাইগাস এনজাইমের সাহায্যে ডিএনএ যতটুকু অংশ কেটে নিয়েছিলাম উদ্ভিদের ঠিক ততটুকু ডিএনএ অংশ আমি কেটে এই ব্যাকটেরিয়া শরীরে ডিএনএ তে স্থানান্তর করে দিব এটাই হচ্ছে জিনগত রূপান্তর এরপরে আমি এটাকে একটা পোষক দেহ দেব পোষক দেহটা হচ্ছে আমি ম্যাক্সিমাম বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে ঠিক তার তারটাই হবে হচ্ছে সেই জীবটাই হবে হচ্ছে তার পোষক দেহ অর্থাৎ আমি যদি ব্যাকটেরিয়া সেলের সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটাই পুরোটাই থাকে যদি ব্যাকটেরিয়া তাহলে ব্যাকটেরিয়াটাই হচ্ছে তার পোষক দেহ উদ্ভিদের যদি আমি নেই উদ্ভিদের সামান্য পরিবর্তন ঘটাই তাহলে উদ্ভিদের শরীরটাই বা উদ্ভিদের কোষটাই হচ্ছে তার পোষক দেহ অর্থাৎ যার ম্যাক্সিমাম বৈশিষ্ট্য থাকবে বা যে কোষটা থেকে আমি ডিএনএ কালেক্ট করব সেই কোষটাই হবে হচ্ছে তার পোষক দেহ এই প্রযুক্তি করার একটা সুবিধা হচ্ছে যে এই প্রযুক্তিকে টক্সিসিটি আছে কি না অর্থাৎ এই সেল তার মধ্যে কোনো ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য গেল কিনা এটাকে পরীক্ষা করে নেওয়া যায় অর্থাৎ এই প্রযুক্তি থেকে আমরা এই ডিএনএ রূপান্তর করার পরে এই প্রযুক্তিটা সাকসেসফুল কতটুকু হবে সেটা আমরা আগেই বুঝতে পারবো অর্থাৎ এই প্রযুক্তি দিয়ে আমি কি করতে পারি যে এই ডিএনএকে যে আমি রূপান্তর করলাম এই রূপান্তর করার পরে আমি এটা টক্সিসিটিটা পরীক্ষা করে নিতে পারি টক্সিসিটি যদি আমি পরীক্ষা করে দেখি যে এখানে কোনো ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য আছে তখন আমি আর এই জিন করার পরিবর্তন ঘটাবো না কারণ আমি যদি এই ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য দেখার পরেও আমি এটা পোষক দেহে স্থানান্তর করি তাহলে দেখা যাবে যে ওই কোষটা আর ক্লোনিং তৈরি করবে না ক্লোনিং অর্থ হচ্ছে যখন আমরা জীবের একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে রূপান্তর হয় বা একটা আমরা জানি যে আমাদের সেলে কোষ বিভাজন হয় একটা কোষ থেকে অনেকগুলো কোষ তৈরি হয় এই ক্লোনিংগুলো যখন হবে না তখন আমার আমরা বুঝে যাব যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে ক্ষতিকর এটা কোষের ভিতরে গেলে কোষটাকে নষ্ট করে ফেলবে বা কোষটাকে মেরে ফেলবে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে আর সেলের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারবো না যদি আমি দেখি যে এটার মধ্যে কোনো ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য নাই টক্সিসিটি পরীক্ষা করার পরে দেন আমি এটাকে যে পোষক দেহ থেকে নিয়েছিলাম সেই পোষক দেহে স্থানান্তর করব এবং
নতুন যে ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো তৈরি হবে এই কোষগুলো ঠিক তার অনুরূপ মাতৃকোষের মতো অর্থাৎ যে কোষটা আমি পরিবর্তন করেছি ঠিক ওই কোষগুলোর মতোই হচ্ছে নতুন কোষগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো হবে আগে যে কোষটা আমি কালেক্ট করেছিলাম সেই কোষের মতো হবে না কারণ আমি এখানে অলরেডি জিন কলার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছি এবং জিন কলার পরিবর্তন ঘটানোর পরে যে কোষগুলো আসবে সেই কোষগুলো জিন কলার পরিবর্তন নতুন বৈশিষ্ট্য সহই আসবে তারা আর পুরাতন বৈশিষ্ট্য সহ আসবে না তাদের মধ্যে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য আবির্ভাব হবে এটাই হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার এই প্রযুক্তিটা আমরা ইউজ করতে পারব সেই সব জীবের ক্ষেত্রে যে জীবগুলো এই এই প্রযুক্তিটাকে গ্রহণ করে নিতে পারবে বা এটা ওই জীবের শরীরে দিলে কোনো ক্ষতি হবে না আমরা যদি তোমাদের এই প্রযুক্তি সম্পর্কে একটু ব্যবহারটা বলে দিই যে এটা কোথায় কোথায় অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হচ্ছে আমরা জানি যে এর আগে আমাদের যে মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেক ছোট মাছ ছিল আগে যেমন এর মধ্যে যদি আমি একটু বলে দিই যে তেলাপিয়া মাছ তারপর শোল মাছ এই মাছগুলো দেখা যেত আগে খুব অল্প দৈর্ঘ্যের হতো তো দেখা যেত যে এই মাছগুলোর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তখন এই প্রযুক্তিটা ইউজ করা হতো অর্থাৎ স্যামন মাছ যে বড় বড় সামুদ্রিক মাছ আছে এই মাছে হরমোনগুলো এই জেনেটিক্যালি রূপান্তর করা হতো তো এখন দেখা যাচ্ছে যে এই মাছগুলো উৎপাদন এই মাছগুলোতে দেওয়ার পরে দেখা গেছে যে এদের হরমোনাল যে চেঞ্জটা হয় পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে এটা একটু সামান্য বড় হয় তো এই পরিবর্তনগুলো ঘটানো হয়েছে বাট এদের শরীর থেকে কিছু নিয়ে কিন্তু স্যামন মাছের শরীরে দেওয়া হয়নি অথবা যে আমরা যে টিকাগুলো দিয়ে থাকি যে ভাইরাস রিলেটেড যে টিকাগুলো দিয়ে থাকে এই টিকাগুলো কিন্তু এই প্রযুক্তি ইউজ করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের টিকা যেমন আমরা দেখেছি যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এই টিকাগুলো আমরা আবিষ্কার করছি বিভিন্ন ছত্রাকের শরীর থেকে ইস যেমন ইস থেকে নিয়ে আমরা এই এইগুলো তৈরি করে থাকি তারপর ডায়াবেটিস রোগীর রোগের জন্য তোমরা জানো যে ইনসুলিন নামে একটা হরমোন আছে যে ইনসুলিনটা বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হয় সেই ইনসুলিনটাও কিন্তু এই প্রযুক্তি ইউজ করে তৈরি করা হচ্ছে এই হলো তোমার এই জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আর কিছু ব্যবহার এর ব্যবহার ছাড়াও আমাদের শরীর আমরা আমাদের যে গ্রোথ হরমোন আছে এই গ্রোথ হরমোনগুলো কিন্তু ভেড়ার যে বাইরের যে লেয়ারটা আছে অর্থাৎ স্কিনটা আছে এই স্কিনটা ডেভেলপের জন্য কিন্তু আমাদের গ্রোথ হরমোন ইউজ করে ওদের উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে বাট আমাদের শরীরে কিন্তু তাদের শরীর থেকে কিছু এনে দেওয়া হচ্ছে না অর্থাৎ আমাদের শরীরের যে কোষগুলো আছে এইগুলো এই ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেসিংটা বা প্রযুক্তিটা ইউজেবল না বাট ওদের ক্ষেত্রে এটা অ্যাকসেপ্টেবল দেখে ওদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হয়ে থাকে তো এই হচ্ছে এটার ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো পারপাসেই এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিটা আমরা ইউজ করে থাকি এই প্রযুক্তিটা ইউজ করার অর্থ হচ্ছে যে জীবটার আমরা যেন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হই এবং সব দিক থেকে যেন আমাদের এই প্রযুক্তিটা আমাদেরকে আপডেট করে সেই জন্যই আমরা এই প্রযুক্তিগুলো ইউজ করে থাকি তো চোদ্দ অধ্যায়ে আমরা তোমাদের দুইটা প্রযুক্তি অধ্যায় সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি একটা টিস্যু কালচার আর একটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই অধ্যায়টা এই এতটুকু পর্যন্তই থাকবে আজকের পর্বটা এই পর্যন্তই থাকবে তোমরা নেক্সট পর্ব দেখা তোমাদের আমন্ত্রণ রইল নেক্সট এপিসোডে আমরা নিশ্চয়ই নতুন পর্ব নিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে